Olá, eu sou Danilo Delia e este é o Cinechef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. E hoje temos mais um Frames com Fritas, onde a gente faz um prato inspirado em um filme, série ou anime. Neste programa vamos revisitar uma das cenas mais icônicas do filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Foi o seu segundo filme de sucesso após Cães de Aluguel e apresentou uma coletânea de personagens que até hoje são lembrados por quem assistiu a obra. Vincent Vega, Jules, Butch, Marcelos e Mia Wallace são personagens inesquecíveis dos anos 90 na indústria cinematográfica. O filme é bastante violento, como quase todos os filmes do Tarantino, mas é uma obra que marcou uma época e consolidou definitivamente o diretor na indústria. No elenco do filme, vocês podem encontrar Uma Turman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Ving Rhames e Tim Roth. Confira na cena a seguir o que vamos cozinhar hoje. Hamburgers, the cornerstone of any nutritious breakfast. What kind of hamburger? Cheeseburgers. No, 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 no. Where'd you get them? McDonald's, Wendy's, Jack in the Box. Where? Uh, Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. That's that Hawaiian burger joint. Tá aí o Big Kahuna Burger. O Samuel L. Jackson ele faz bastante elogios sobre esse cheeseburger, mas agora eu vou apresentar para vocês a minha versão do Big Kahuna. Então chega mais. Você vai precisar de 500 gramas de carne moída, uma chalota, 40 gramas de azeitona preta, massa de alho, cominho e tomilho fresco ou seco, 30 gramas de salsinha, molho inglês, um ovo, 50 gramas de farinha de rosca, folhas de rúcula, alface roxa, espinafre e tomate, fatia de queijo cheddar, uma cebola roxa, açúcar, meio abacate, meio limão, sal, pimenta e pão estilo brioche. Coloque a carne moída em um recipiente para misturar os temperos, adicione o sal, a chalota picada, a massa de alho, uma colher pequena e rasa de cominho, as azeitonas picadas, uma colher grande de molho inglês, a salsinha picada, o tomilho e pimenta a gosto. Misture até todos os ingredientes se espalharem bem na carne. Em seguida, quebre um ovo, misture novamente e adicione a farinha de rosca. Vá misturando até tudo ficar incorporado bem com a carne. Agora, pegue um pequeno pedaço de carne, tipo uma bola, e molde os hambúrgueres. Eu vou usar um molde para isso. Repita o processo até a carne acabar. Retire o que for usar e congele o restante. Eles duram dois meses aí no congelador. Agora faça uma pasta com meio abacate e com meio limão espremido e reserve. Para fazer a cebola caramelizada, use uma panela antiaderente, pois vamos usar açúcar. Pegue um wok, adicione um fio de azeite e a cebola roxa cortada em rodelas finas. Refogue para que todas tenham contato com o azeite. Em seguida, adicione uma colher pequena de molho inglês e uma de vinagre balsâmico. E duas colheres pequenas de açúcar e refogue. Deixe as cebolas agora um pouco no fogo para o açúcar caramelizar. Retire do fogo e reserve. Limpe bem a panela que você está usando para o açúcar não agarrar e faça o seu hambúrguer. Adicione um fio de azeite e coloque no fogo médio. Deixe o hambúrguer por 2 a 3 minutos de cada lado e adicione queijo cheddar. Para comer bem passado e manter a carne úmida, tape a panela quase no final e adicione um pingo d'água para fazer vapor. Agora para montar o Big Kahuna. Pegue o brioche e dê uma tostada com manteiga na parte interna. Agora coloque maionese e ketchup na base e adicione o hambúrguer com queijo. Depois a cebola por cima, em seguida as folhas de salada, o tomate e por fim a pasta de abacate e a outra metade do pão. E essa é a minha versão do Big Kahuna Burger. Um hambúrguer de carne caseiro que entrega uma explosão de sabor. Uau! 
Eu tenho bastante variações para este burger que eu apresentei para vocês aqui e você sempre pode adaptar a mistura que eu faço com a carne, com ingredientes preferidos do seu paladar. Porque uma das coisas mais divertidas da cozinha e de cozinhar é adaptar as receitas para o nosso gosto pessoal. Agora diz aí o que você achou da minha versão do Big Kahuna nos comentários. E se você tiver a sua receita secreta, divide com a gente. Porque a gente quer saber, a gente quer experimentar também. Agora lembra de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. É isso, gente. Até a próxima. Eu sou Danilo Delia e esse foi o Cine Chef. Tchau!